చంద్రబాబు గారు సీనియారిటీ చూస్తే గనక ఒక్కొక్కసారి అవసరమైన విషయాల్లోనే కాకుండా అనవసర విషయాల్లో కూడా జోక్యం చేసుకుని తానేంటో నిరూపించాలనుకుంటుంటారు అనేది ప్రధానంగా కొన్ని వార్తలు వైరల్ అవుతుంటాయి ఆయనకు చెందిన వ్యతిరేక మీడియాలో అయితే ఇలాంటి టైంలో ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు గుర్తొస్తుందంటే ఒకప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని జైలుకు పంపించిన విషయం ఇప్పుడు అందరూ గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు ఎందుకు అంటే అప్పట్లో కాంగ్రెస్తో చేతులు కలిపి ఎలాగైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని జైల్లో పెట్టాలి అని అప్పట్లో ఆయన పావులు కదిపిన సందర్భం ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా అందరూ గుర్తు తెచ్చుకొని ఒక్కొక్క బాకీ తీర్చేసుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏది ఉంచుకోవట్లేదు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం అయితే వాస్తవానికి అప్పట్లో చంద్రబాబు గారు చేసిన పని వల్ల కానివ్వండి ఆయన జైలుకు వెళ్ళడం వల్ల కానివ్వండి ఏదైతేనో కాస్తంత వ్యక్తిగతంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇబ్బంది పడ్డా తర్వాత ఆయనకు అక్కడి నుంచే ఒక బలమైన పునాది పడింది అని చెప్పొచ్చు ఆ తర్వాత ఆయన రాజకీయాల్లో చాలా అగ్రెసివ్గా యాక్టివ్గా ఒక కసితో ఎలాగైనా అధికారాన్ని సాధించాలి అనే ఉద్దేశంతో నడుం బిగించారు నడక ప్రారంభించారు ఆ నడక ముఖ్యమంత్రి పీఠం దగ్గరకు వెళ్ళే వరకు ఆగలేదు ముఖ్యమంత్రి పీఠం దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పీఠంలో కూర్చునేంత వరకు ఆ నడక కొనసాగుతూనే ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇదే టైంలో చంద్రబాబు గారిని తీసుకుంటే గనక జగన్ తనకు పోటీగా భావించి ప్రతి సందర్భంలో అడ్డుకుంటే గోటుతో పోయే ప్రతి వ్యవహారాలని గొడ్డల దాకా తీసుకొచ్చారు అంటే ఇవన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తొమ్మిది నెలల పాలనలో ఆయన ప్రజల నుంచి పొందిన సానుకూలత అనుకోవాలా లేదంటే ప్రజల నుంచి పొందిన ఆదరణ అందుకో అనుకోవాలా ఇవన్నీ ఒక రకంగా కంటికింపు చర్యలాగా చంద్రబాబు గారికి అనిపించి ఏదో విషయంలో అడ్డుకోవాలి అనే విధంగా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఆ నేపథ్యంలోనే ప్రజా చైతన్య యాత్ర అనే పేరుతో ప్రజల్లోకి వెళ్ళడం ప్రారంభించారు అయితే బాబు గారి గత ఐదేళ్ల పాలనలో జరిగిన అవినీతిని కూడా వెలికి తీసే ప్రయత్నం చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే ఆయన అంత చేస్తుంటే ఈయన చూస్తూ ఊరుకోరు కాబట్టి ఈయన పని ఈయన మొదలుపెట్టాడు ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉండి ఆయన పని ఆయన మొదలుపెట్టాడు అయితే ఇందుకోసం చాలా కమిటీలు వేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తాజాగా సిట్ కూడా వేశారు దానికి ముందు ట్రయల్ అన్నట్లు విశాఖ ఎపిసోడ్ నడిచింది అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ఒక రాజకీయ విమర్శ అంటే ఈ ట్రయల్ అని ఎందుకు అంటున్నారంటే దీన్ని విశాఖలో చంద్రబాబు గారిని అరెస్ట్ చేసి తిప్పి మళ్ళీ హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ ఎక్కించి వెనక్కి పంపించారు విశాఖ పోలీసులు ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం దీంతో ఆయన ఒక పాత బాకీ తీర్చుకున్నారు అనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తుంది పాత బాకీ ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా అలాగే అడ్డుకొని తిరిగి వెనక్కి పంపించిన సందర్భం ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఆ బాకీకి ఈ బాకీ చెల్లు చెల్లు తీరిపోయింది అనేది కానీ ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే అసలు బాకీ ఇంకోటి ఉంది అంట ఎందుకంటే ఒక్కొక్క బాకీలు తీర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి అసలు బాకీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలిపెట్టరు ఎందుకంటే అక్కడ మన దగ్గర ఉంచుకోవడం ఎందుకు ఆయన దానికి ఇచ్చేద్దాం తిరిగి ఇచ్చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఆ అసలు బాకీ కూడా తీర్చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారు ఆ అసలు బాకీ ఏంటి అంటే ఒకప్పుడు ఆ ప్రస్తుతం ఆ పెద్ద బాకీ ఏంటి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అకారణంగా పదహారు నెలల పాటు జైల్లో ఉంచిన సందర్భం ఏదైతే ఉందో ఆ జైల్లోకి పంపించిన పాపానికి తగిన భారీ మూల్యం చెల్లించుకోబోతున్నారు చంద్రబాబు అదే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు త్వరలో తీర్చబోతున్న బాకీ అనేది ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం ఎందుకు అంటే బాబు గారిపై జరుగుతున్న విచారణలు కానివ్వండి ఇవన్నీ ఒక రోజులోనే కంక్లూజన్కి వస్తాయి వస్తాయనో లేదంటే అప్పట్లో బాబు గారు జైలు ఓచలు లెక్క పెట్టక తప్పదు అని చెప్పి కూడా అంటే త్వరలోనే అతి త్వరలోనే చంద్రబాబు గారు జైలు ఓచలు లెక్క పట్టాల్సిన పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పి వైసీపీ నేతలు చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు కాకపోతే అది జగన్ గారు నెమ్మదిగా వేస్తున్న ఒక్కో అడుగు బట్టి చూస్తుంటే అది నిజమే అని అనిపిస్తుంది అంటే ఈ ప్రస్తుతం ఈ చిన్న బాకీతోనే చంద్రబాబు గారికి ఒక పెద్ద షాక్ ఒక పెద్ద జలక్కిచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అతి త్వరలోనే మిగిలిన బాకీని కూడా తీర్చేసుకొని ఆయన రుణం తీర్చేసుకుంటారు ఎలాంటి శేషం ఈయన దగ్గర ఉంచుకోరు అనేది ప్రధానంగా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఘటన తర్వాత బయటకి వస్తున్న అంశం అంటే వైసీపీ శ్రేణులు ఇదే అంశంపై ప్రధానంగా ట్రోల్స్ మొదలు పెట్టారు చూద్దాం ఆ బాకీ చెల్లింపు ఎలా ఉంటుంది ఉంటుందా ఉండదా ఎప్పుడు ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి